Hey, what's up Ethical Nation? This is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin yung dalawang rason bakit napakalaking kalokohan nung copy business. Okay, so dito sa video na ito, i-explain ko yung difference ng copy business at saka copy upline. Okay, magkaiba yung tinutukoy ko na yun. Copy business, ibig ko sabihin is yung katulad nung sinasabi majority ng mga uplines na bakit kailangan mo daw mamigay ng pliers sa kalsada? Kasi daw, yun daw yung ginagawa ng malalaking business. ba? Diba? Katulad ng Jollibee, ng McDo, at nung iba pang malalaking businesses na namimigay ng pliers. So, yun yung isa sa mga silly argument. Silly argument para sa akin na pagdating sa copy business. Kasi kung ginagawa daw nila, bakit hindi daw gawin natin? Okay? Kasi daw sila daw ay mga successful na businesses na daw. Tayo daw hindi pa naman. So, kailangan daw nating kopyahin. So, napakalaki ng, ano, ng flaw sa reasoning o sa dahilan o sa argument nitong uh, copy business na ito. Okay, first reason kung bakit malaking kalokohan nito is because gamitin natin yung analogy na ginamit nila. O, yung example na ginamit nila which is yung malalaking businesses. Pagdating sa mga malalaking businesses, wala talaga silang pakialam kung meron man silang makuha na customer or mag-convert okay, mag yung pinamimigay nilang flyers or hindi. Bakit? Kasi million-million yung kanilang marketing budget. Baka nga hindi lang million, baka billion pa eh. Yung kanilang marketing budget para sa pamimigay ng flyers na yun. Okay, so, kumbaga, isi-imagine mo ito ng maigi. Sa tingin mo ba, malaking kawalan para kay Jollibee na mat matapunan sila ng 10 million pesos pesos para lang sa pamimigay ng flyers. Sa tingin mo ba malaking kawalan sa kanila yon kapag ka na wala lang, walang bumalik sa kanila? Absolutely not. Ay bakit? Kasi ang network po ng may-ari ng Jollibee, hindi ko alam yung value ng mismong company. Pero ang network ng may-ari ng Jollibee, kung hindi ako nagkakamali, 3.1 billion dollars. Kung mali ako, ilalagay ko na lang dyan kung ano tama. So, it's billion dollars. So, ibig sabihin, yung may-ari ng Jollibee pa lamang, trillionaire siya dito sa Pilipinas. Ah, okay, trillionaire. Hindi billionaire. Trillionaire. Kasi dollars yung billion niya eh. So, ibig sabihin, yung 10 million na yun, kumbaga parang, alam mo yun, maliit na bagay. Di ba? Ganun lang sa kanila yun. Walang, wala silang pakialam kung may babalik sa kanila o wala. Ang importante, kumbaga parang, alam mo yun, parang minsan, sa kanila, kailangan may magastos kasi sa sobrang dami ng pera, Diba? Kailangan may magastos, may magamit for marketing purposes. Kasama na dyan yung sa, ano, sa, sa TV, mga advertisement sa TV, kasama na dyan yung mga banners, mga posters, tarpaulin, etc. Ay kasama na dun yun. So, ano yung point ko? Pagdating sa atin, okay, bilang network marketers na nagsisimula pa lang, okay, especially kung nagsisimula ka pa lang sa business mo, malaking kawalan ba kung yung 1,000 pesos mo, o kahit 500 pesos na lang, Okay, 500 pesos na lang mapunta sa wala dahil sa pamimigay mo ng flyers. Malaking kawalan ba yon Bilang ikaw na baguhan. Siguro yung iba sa inyo na nanonood na kumikita ka na ng malaki, hindi ko malaking kawalan yun, 500 pesos. Pero sa mga baguhan na nanonood, malaking kawalan ba sa iyo yun? 500 pesos na ginamit mo sa pamimigay ng flyers, inubos mo sa pamimigay ng flyers, tapos nakikita mo, tinatapon lang ng tao, ginugusot lang, wala naman nagkumukontak sa'yo, may kumontak man sa'yo, iniinjan ka, may pumunta man, ayaw naman, hindi naman sasali sa'yo kasi networking pala. Kasi malamang sa malamang nakalagay doon sa flyers mo is parang misleading eh. Diba? Kasi, kasi kung hindi yan misleading, most probably hindi pupunta dyan yung prospect mo. Kaya misleading talaga ilalagay mo dyan or something na yun, misleading talaga eh. Wala namang, wala namang iba eh. It's either sabihin mo na network marketing business to or hindi. Kasi yun lang naman eh. So yun yung, ano, yun yung sinasabi ko. Kaya ang reason kung bakit kalokohan, yung copy business lang daw, kasi hindi mo pwedeng kopyahin yung malalaking businesses kasi malalaki na sila. O, wala nang, hindi, na, hindi nakawalan sa kanila yon kung magtapon sila ng pera sa pamimigay ng flyers, itapon ng tao. Wala silang nararamdaman. Hindi katulad natin, di ba, alam mo yung feeling na experience ko yun before nagsisimula ako, na pag namimigay ka ng flyers, tinatapon lang ng tao, di ba? Tapos yung iba, ang ginagawa, pinupulot pa nila. Ako yata, hindi ko na pinupulot eh. So, so ganun ang ginagawa nila, Tina, tinatapon lang nila. Ang sakit sa damdami mo, pinaghirapan mo yon di ba? Ginupit-gupit mo pa yon ginastusan mo, tapos tatapon lang nila. Compared sa mga malalaking businesses, wala na silang pakialam doon. And at the same time, sinaunang strategy na yan. Ako, sa totoo lang, meron akong mga ex action hindi as of this moment, hindi ko pa naman to napapagawa sa mga members ko na yung pamimigay ng flyers is para sa amin is ano lang yun, training lang. Okay, hindi talaga siya meant para makakuha ng prospect or makapagpasali. Training lang. Okay, pantanggal lang ng hiya. 
Pero kung ang purpose nung ano pagmimigay ng flyers is para makakuha ng prospect, makapagpasali, hindi hindi ganoon yung way namin. Outdated na to, old school na to. And yun nga yung sinasabi ko before na pagdating sa mga strategies na na obsolete yan. Okay, may mga strategies talaga na hindi porket nagwo-work noon, nakapagpayaman sa maraming tao noon, ay makakapagpayaman pa rin sa mga tao ngayon. It's ano evident. Wow, evident. May evident na ano, makikita mo naman na pag hindi ka nag adapt or hindi ka nagbabago o hindi ka nag-change, okay? Sabi nga the only permanent thing in this world is change. Kapag hindi ka nag adapt hindi ka nagbabago, hindi ka sumasabay sa trend nung kung ano yung nagwo-work sa panahon ngayon, napapag-iwanan ka. Worst, mamamatay. Ay, mamamatay yung negosyo mo. Ang dami na niyan. Di ba, daming examples niyan. Dati, nung panahon, batang 90s kasi ako, so yung panahon natin, na mga 90s below, di ba, yung mas mga matanda pa sa akin, Nokia, usong-uso na cellphone, asa na sila ngayon? Di ba, yun yung pinakamalaking cellphone noon. Kumbaga, parang yun yung sigurong Apple noon. Nung panahon na wala pang Apple, wala pang iPhone. Yun, yun yung pinakamalaki noon. Asa na sila ngayon? And according sa story, mismong CEO yung umamin. Okay, umamin siya na hindi sila sumabay sa trend. Hindi sila sumabay sa pagbabago. Masyado sila nakampante kasi sila ba naman billion-billion na yung kinikita? Eh. Billion yung kinikita. Dollars yung kinikita. Ikaw ba naman di ka makampante? Ako nga, dati naalala ko, commit na lang ako. Nag-consistent lang ako ng 10,000 a week. Nakampante na ako eh. <laughs> di ba? So, paano pa sila na billion-billion? So, yun yung point ko. Hindi porket nag-work noon mag work pa rin sa panahon ngayon. Kaya yun yung number one reason kung bakit napakalaking kalokohan ng copy business ko. Piyahin mo lang yung mga nag-succeed. Okay? Pa- another, another example para mas madali mong maunawaan is, for example, gusto mo maging magaling na boxingero. Katulad ni Manny Pacquiao. Okay? Maging katulad na people's champ. Ngayon ang ginawa mo, first day, first time, wala kang experience sa boxing, ang ginawa mo, sinabayan mo si Manny Pacquiao sa kanyang workout, sa daily routine niya. First day, wala kang kaalam-alam sa pagboboxing, gusto mo lang maging manggiling na boxingero, sinabayan mo si Manny Pacquiao sa kanyang daily routine o sa kanyang daily workout, anong mangyayari sa'yo? Baka wala pang 3 days, ayaw mo na. Kasi sobrang, hin- ah, sobrang tindi ng ginagawa niya. Kung baga, ang point ko is ang taas na nung level niya. Kung para sa'yo nagsisimula ka from scratch, from zero. O, ang nagsisimula ka level 1 lang. Siya ang taas na ng level niya kasi marami na siyang na-achieve bilang box- boxer. Ikaw, nagsisimula ka palang wala kang pangalam, kaalam-alam. Tapos sasabayan mo siya kasi copy lang, di ba? Copy. Kukopyahin mo lang daw yung mga, ano, yung mga nagsucceed. So, kukopyahin mo lang daw sila. Kaya after 3 days, quit ka na. Kaya maraming network marketers yung nababurn out. Kasi ang ginagawa nila, kinukopya nila yung ganong klase, eh, ganong kataas na level hindi man lang nagsisimula sa level 1. Okay? Kaya ang hirap agad, just imagine sa laro, Mario, palagi kong ginagamit na example Mario. Kasi ito yung batang 90s, di ba, or below. Alam niyo yung Mario eh. Ako, hindi ko, ewan ko kung may, nakakaalam pa yung mga Generation Z ng Mario Pero search nyo na lang sa Google kung hindi nyo alam Just imagine kung naglalaro ka ng Mario sa console Nintendo DS or dati kasi naglalaro ko ng Game Boy lang eh So sa Game Boy, just imagine kung naglalaro ka First time mo, maglaro ng Mario Maganda ang laro ng Mario by the way Tapos level 10 ka kaagad, nagsimula Hindi mo alam kung anong basics eh Hindi mo alam kung paano tumalon, paano patayin yung kalaban Di ba? Hindi mo alam kung ano yung mga kapangyarihan ni Mario. Hindi mo alam na kaya pala ni Mario lumipad. <laughs> Kasi doon sa nilalaro ko, kaya niyang lumipad. So, yun yung point ko. Okay? Magsisimula ka from level 1. So, yun yung reason kung bakit napakalangin kalokohan. Yun yung number one reason bakit napakalangin kalokohan ng copy business. Ikalawang reason kung bakit malaking kalokohan yung copy business is because kapag ka kung ano yung gawin mo na ginagawa na ng karamihan, matutulad ka lang sa nagiging resulta ng karamihan. Aminin man natin o hindi, hindi porket network marketer ako, eh, hindi ko na papansinin yung negative side pagdating sa network marketing. Mas maraming mga network marketers ang hindi kumikita sa business kumpara sa mga kumikita. Sobrang laki ng agwat. Okay, wala akong exact statistics kung ano, pero based sa recent na, na research ko, hindi ko alam kung updated pa yon. 95 to 97 percent hindi ko makita sa network marketing or nag-fail. Uh, maraming reasons kung bakit and uh, gagawa rin ako ng video regarding doon. Pero isa na ito sa mga reason kasi pag kumukopya ka lang kung anong kinagawa ng karamihan, matutulad ka sa nagiging resulta ng karamihan. Ano ba nagiging resulta ng karamihan sa network marketing? Wala, di ba? Di sila kumikita. Nag-fail, nag-quit na lang. 
puro rejections everyday, puro sin zone, puro black, minumura, sinasabihan ng scam at kung ano-ano pa. Yun yung point ko, pagdating naman, yun yung ikalawang reason ko bakit malaking kalokohan yung copy business. Kasi kapag kinokopya mo lang kung anong ginagawa ng karamihan, matutulad ka sa kung ano yung resulta ng karamihan which is hindi sila kumikita. Kasi pare-pares lang kayo na ginagawa. Eh, pare-pares lang nagpapakita ng maraming pera. Pare-pares lang nagsasabi na we are number one. Alam mo yun, lahat ng company sinasabi we are number one. Power, di ba? Pare-pares lang ginagawa. Pare-pares lang ng pinopromote. Pare-pares lang ng uh, pinopost. Pare alam mo yun, may, may, ano, may pattern na nakikita na ng mga tao kaya huwag ka magtaka Nung simula nung mag-business ka, comment ka dyan sa baba kung makakarelate ka dito sa sasabihin ko. Simula nung mag-business ka, pumasok ka sa network marketing business, tapos ginawa mo kung ano yung sinasabi ng mga apply mo na mag-post ka lang ng, ng, ng company, post ka ng pera, post ka ng kung ano-anong chorba, mga artista, sports car, whatever. Diba? Simula nung ginawa mo yon, wala nang pumapansin sa mga post mo. <laughs> wala nang pumapansin sa mga post mo, hindi ka na pinapansin ng mga kaibigan mo. Kapag ka, pini-PM mo sila, di ba ang sasabihin nila sa'yo, ayoko ng networking, wala ka pang sinasabi, nag-hello ka pa lang, sinasabihan ka na agad, ayoko sa networking, di ba, pyramiding yan. Kasi nga, ganun yung ginagawa ng karamihan. Kung baga nakita na ng mga prospects or ng mga tao na may pattern, okay, nakita na nila yung pattern, pare-pares na ginagawa, basta magpakita yan ng maraming pera, networker na yan. Alam naman natin parehas na hindi maganda yung tingin ng mga tao sa network marketing. Sa ngayon, which is yun ang goal natin dito sa Ethical Nation, Napagagandahin natin sa pamamagitan ng pagiging professional. Okay? Pamamagitan ng pagiging ethical sa mga tao. So, hindi, since hindi maganda yung tingin ng mga tao sa network marketing, basta malaman nila na network marketer ka, ayaw na nila sa'yo. Okay? Meron, ako, meron ako minsan, hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa, meron ako minsan na mga ano, actually hindi minsan pala. Palagi, every time may mag-a-add sa akin sa Facebook, kaya kung mag i add mo ako, alam mo na, yan ano ko, nachinichat ko yung profile. Siguro sa tagal ko na rin sa network marketing, alam ko kung networker o hindi. <laughs> Siguro, ewan ko kung paano ko nakuha yung skill na yun. Siguro sa tagal, kasi nakita ko na yung pattern, tagal na din. Alam ko kung networker or hindi, may post man ng business or hindi. Pero hindi ako nag-a-assume. Okay, pag halimbawa, kinausap ko, hindi ako sigurado kung networker ba talaga hindi. Di tatanungin ko kung networker siya o hindi. Kaya yung iba siguro sa inyo, ganun yung ginawa ko, di ba? Nung in ko yung friend request, tinanong kita kung networker ka o hindi kasi hindi ko sure kung networker ka ba o hindi. Kasi malamang sa malamang, kung napanood mo yung video ko about sa wag mong ipopost yung business mo sa wall mo para di ka iwasan ng mga tao. Yan yung ginawa mo. Congratulations! Okay, so, yun yung, ano, yun yung ginagawa ko. Tinitingnan ko muna yung profile, chinecheck ko. Pag nakita ko, may mga, may mga nakikita ko doon nagpo-post ng business nila. So, malamang hindi pa nila napapanood yung video ko tungkol sa wag mong ipopost yung business mo. So, nagpo-post sila ng mga business nila doon sa wall nila. Tapos, may mga post rin sila nung nung norm, bilang normal na tao, okay, hindi bilang networker. Napansin ko doon, sigurado kung mapapansin niyo rin yan kung ginagawa niyo. Every time you post about your product or your business, halos walang nagla-like. Ang masaklap, may isang nag-like, ikaw pa. <laughs> Kawawa ka naman. Pero kapag nag-post ka nung mga something na about sa iyo, sa buhay mo, family mo, uh, travel, ganun. Ang dami nagla-like, ang dami nagko-comment, 'di ba? May bagong profile picture ka na walang kinalaman sa business mo. Ang dami nagla-like, dami nagko-comment. Hindi mo napapansin 'yon kasi nga ayaw ng tao. Ayaw ng tao sa network marketing sa ngayon. Okay? Ayaw ng ng tao sa network marketing and estimate ko depende rin sa pagdami ng ethical nation, sa paglaki ng team genuine. Estimate ko aabot din pa ng 5 to 10 years bago mabago yung pananaw ng tao ng mga Pinoy. Okay, ng mga Pinoy pagdating sa network marketing. 5 to 10 years na tuloy-tuloy ko itong ginagawa, doon pa lang mag-i-start, magbago yung paningin ng tao. Pero sa ngayon, o konti pa lang naman, so majority talaga ng mga Pinoy ayaw network marketing. Kasi mas marami ngayon, sa panahon ngayon, mas marami yung mga unethical networkers. Kasi wala naman talaga silang pakilang, ang gusto lang naman talaga nila is kumita. So regardless kung anong gawin nila, masama man yan, kaya kahit na magsinungali sila, manloko ng tao, wala na silang pakilang doon. Ang importante sa kanila, kumita. And I believe na wala sa inyong mga nanonood na ganun, or kung ganun, meron man sa inyo, gusto mo magbago. No? Kaya, ka, kaya mo pinapanood itong video ko. Ba't ako napunta doon? Yun yung reason, ikalawang reason kung bakit wag mong, ano, ay, walang kwenta yung copy business. Ikalawang reason is yun nga, pag ginawa mo kung ano ginagawa ng karamihan, magiging resulta mo kung ano nagiging resulta ng karamihan, which is wala. Kasi pare-parehas lang, nakitaan na ng tao ng pattern. Ngayon naman, explain ko ano yung difference ng copy upline. Iba, iba yung copy upline, iba yung copy business. Okay, siguro sa context nitong video na to, ang sinasabi ko na copy business, ang ibig sabihin nun is kinokopya mo yung strategy. Okay, yung strategy. 
Pero pag sinabi kong copy upline, iba na yun. O, pag copy upline kasi, sa totoo lang, hindi ko alam kung na-explain to sa'yo ng upline mo, which is I hope na-explain niya. Pero kung sakaling hindi man ako na mag-explain sa'yo. Pag sinabi ng, ng upline mo na copy upline, that doesn't mean kung ano lang yung ginagawa niya, yun lang yung kokopyahin mo. Kung ano lang yung nakikita mo, yun lang yung kokopyahin mo. So, ano ibig ko sabihin? Paano siya manalita? Paano siya magsulat? Paano siya magbagsak? Nung sinasabi niya, di ba, term ng mga uh, traditional network marketers, paano siya manamit? Paano siya tumindig? Di ba? Paano siya tumingin? Na, yun lang yung mga, yun yung mga nakikita mo na kaya mong gayahin. Pero hindi, hindi talaga yun ang importante. Okay, importante yun, pero hindi yun yung pinakang importante na kailangan mong kopyahin. Ang pinaka-importante na kailangan mong kopyahin, pag sinabi ng apply mo na copy, upline is kopyahin mo kung ano yung mindset niya. Kasi kung, kapag nakopya mo yung mindset niya, automatic maiintindihan mo kung bakit siya ganun. Bakit siya ganun manalita? Bakit siya ganun tumindig? Bakit siya ganun manamit? Bakit siya ganun mag, magsalita? Sinabi ko na. So, bakit siya ganun? Matik na. So, unlike sa pag kinopya mo lang, kung ano yung nakikita mo, iisa-isahin mo pa kung ano yung mapa- napapansin mo sa kanya, yung pananamit niya or whatever. Kapag naiintindihan mo, kapag kinopya mo kung ano yung mindset niya, naiintindihan mo kung ano yung mindset niya, automatic mako- malalaman yung reason kung bakit siya ganun, mas madali mo siyang makokopya. Automatic na yung katawan mong kokopya kung anong ginagawa niya. Kasi naiintindihan mo yung mindset niya. O okay, yun yung pagdating doon. Pero kapag alam mo namang unethical, wag mo lang kopyahin. Okay, kopyahin mo na lang kung ano yung makukuha mo na ethical. Kung ano yung tama, yung tama sa kapwa, o hindi yung mga pagsisinungan at pambabaliw, kunin mo na lang kung ano yung ethical sa kanila. Okay, so I hope marami kang na natutunan. Okay, I hope marami ka natutunan dito sa video na ito and make sure apply mo kaagad lahat ng mga natutunan mo and kung sakasakali man na may nga mga katanungan ka, questions, suggestion, comment mo lang dyan sa ibaba. Sinasagutan ko yung mga comments dyan. And uh, click mo yung like button sa video na ito para mag-spread pa tayo ng mas marami, sa mas marami pang tao. Pwede mo rin ito i-share sa mga kakilala mo na niniwala sa copy business. Okay, para mapanood nila kung ano yung argument ko tungkol dito. And kung sakasakali man, by the way, na meron kang counter-argument, magkaroon tayo ng healthy debate. Okay, hindi naman natin kailangan mag-away. So, pwede mo explain yung side mo kung bakit. And explain ko lang rin naman yung side ko kung bakit. Eh. Kung bakit kalokohan yung copy business. Kapag niliteral mong copy business, kalokohan siya. Kung hindi mo pa na-access yung walang power and bootcamp, free training ko yun na ginawa para sa mga network marketers, hanapin mo lang yung link sa ilalim nitong video na ito sa description. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Once again, maraming maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you.